Welcome to our epic page na free reviewers managed by Leonalyn at ang video ito ay upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Ang tanong natin sa mga nakatake na dati ng civil service exam, familiar ba sa inyo ang tanong na to? By the way, ito ay galing sa isa sa ating mga followers na pinipm niya so hindi natin i-reveal kung sino siya. At ito ay act Well, na lumabas sa civil service exam. Wow si ma'am, actual talaga yung lumabas sa civil service exam? Well anyway, ang makakasagot lang naman yan ay yung mga dating nag-take na ng civil service exam. Under ito sa professional, yung civil service exam under sa professional. Pero laging tandaan. Never memorize the answer because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Kasi what if ito nga yung lalabas sa next na exam? Pero iba yung mga numbers na nandyan. Iba rin yung tanong. What is the ratio? Anyway, basahin na natin yung mismong problem natin dito. What is the ratio of the number of graduate, the number of graduate in year one. So, ito yung year one. To the average of all graduates for the entire five years. Now, kung titingnan mo yung mga choices, naka-fraction yan siya. So, therefore, meron tayong fraction line dito. Yung nasa taas. The number of graduate in year 1, ang nasa given dito ay 800. Next, average of all graduates for the entire 5 years. Anong ibig sabihin ng average? Ang average ay itong entire 5 years, i-add natin yan kasi Average of all graduates for the entire five years. So, i-add natin itong 800. Isa-isahin natin. Si 800. Then, 1,040. Next, 900. Itong 760. Then, 1,100. So, ang total nito. So, this is 26. So, 4,000. 600. Now, itong 4,600, i-divide natin kung ilan yan. Lahat, 1, 2, 3, 4, 5. So, i-divide natin ng 5. 46 divided by 5, this is 9. 9 times 5, 45. 46 minus 45, that is 1. Bring down tayo na isang 0. 10 divided by 5, this is 2. 2 times 5, 10. So, since zero na lang din yung natitira, so ilagay na lang natin yung zero sa taas. So, this is 920. Ito yung average of all graduates for the entire five years. Now, para masagot natin yung tanong na what is the ratio, okay? So, yung tanong dito, what is the ratio of the number of graduates in year one To the average of all graduates for the entire five years. At yung choices ay ganito lang naman yung nasa choices. Lalo na yung nasa numerator na 80. So, isang zero sa taas. I-cancel out natin yan. Kung nag-cancel out tayo ng isang zero sa taas, ganun din sa baba, isang zero din. Yung nasa pinaka-right most. So, ang natitira na lang natin dito ay... 80 over 92. At yan na yung tamang sagot. Now, kung gusto nyo ng simplified form nito, ang greatest common factor ay 4. 80 divided by 4, this is 20. 92 divided by 4, and this is 23. Pero anyway, ito yung nasa choices. Now, sakali lang na sa mismong actual na exam, ganito yung lalabas. Pero sa choices, iba. Simplified form yung nasa choices. So, ito yung tamang sagot. 20 over 23. Now, I hope na intindihan nyo yung ibig kong sabihin dito ha. So, ang nasa choices ay itong 80 over 92. Kaya yan yung tamang sagot. 
Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Now for more examples sa mga ganito, ito yung pinaka basic lang naman na data interpretation. For more examples yung mga dati na natin na-upload na mga data interpretation. So, i-search nyo lang yan, idugtong lang yung Lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload na mga kahalintulad nito. Thank you and God bless.